ఫ్రెష్ మన ఛానల్ పీఎస్కే ఎడ్యుకేషన్ సో దయచేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ గిట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం గిట్ యొక్క మనం చూసుకున్నట్లయితే టెక్నో ఐ మీన్ టెర్మినాలజీ చూసుకున్నట్లయితే గిట్లో మొదటిగా మనం కొంచెం టెర్మినాలజీ వీడియోకి సంబంధించిన టెర్మినాలజీ చూస్తాం సో సాధారణంగా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం చూసిన డిస్ట్రిబ్యూటివ్ వర్షన్ ఆర్ రివిజన్ కంట్రోల్ అన్నది ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ డివిసి అనమాట ఆర్ డిఆర్ సి సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఆర్ వర్షన్ ఆర్ రివిజన్ కంట్రోల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది మెర్రల్ డెవలప్ డెవలపర్స్ హిస్టరీ సో డెవలపర్స్ హిస్టరీని సేవ్ చేసేందుకు మెర్ మెర్రరింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇది తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే మనం ఇది వీసీఎస్లో వర్షన్ కంట్రోల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే కూడా మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇది కోడ్ బేస్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్గా బ్రాంచింగ్ అండ్ మెర్జింగ్ అదేవిధంగా పుల్ పుష్ ఆపరేషన్స్కి స్పీడప్ చేసేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు ఇది బ్రాంచింగ్ మెర్జింగ్ పుల్ పుష్ ఫీచర్లో చూస్తాం సో ఈ నథింగ్ బట్ బ్రాంచింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే గిట్లో బ్రాంచెస్ ఉంటాయి అనమాట అయితే లైట్ వెయిట్ పాయింటర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ గిట్ మాస్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మాస్టర్లో డైరెక్ట్గా మనం కమిట్ అన్నది చేయరాదు సో ఇక్కడ కమిట్ అంటే మనం రాసిన ఐ మీన్ నథింగ్ బట్ డెవలపర్స్ వేసినట్టు కోడ్ని దాంట్లో ఒక నేమ్తో ఐ మీన్ వాళ్ళకు అనువుగా ఉన్నటువంటి నేమ్తో కమిట్ చేస్తారు కమిట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ సేవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో సో ప్రతిసారి ఈ విధంగా కమిట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు తర్వాత కోడ్ రివ్యూవింగ్ జరిగినప్పుడు ఐ మీన్ కోడ్ని మళ్ళీ చూడడానికి ఈజీగా ఉండేందుకు చేస్తారన్నమాట సో ఈ విధంగా మనం బ్రాంచ్ అంటే చెప్పుకున్నట్టు లైట్ వెయిట్ పాయింటర్ టు మూవ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు బ్రాంచ్ని సో ఈ విధంగా బ్రాంచ్ అంటే ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెర్జ్ మెర్జింగ్ అంటే కలపడం అంటే సో బ్రాంచింగ్ ఈ బ్రాంచెస్ని మెర్జ్ చేస్తాం అనమాట అవసరమైనప్పుడు ఐ మీన్ టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు కోడ్ అంతా కంప్లీట్ అయినప్పుడు సో కోడ్ అంటే నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన డేటా అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ వర్షన్ వర్షన్ కంట్రోల్ రివిజన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కంట్రోలర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ చూసుకున్నట్లయితే వీసీఎస్లో ఫామ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా కోడ్ అదేవిధంగా సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని కూడా మనకు ఉంది సో ఇది కూడా వీసీఎస్లో వర్షన్ కంట్రోల్లో వీసీఎస్ వర్షన్ కంట్రోల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ సోర్స్ కోడ్ చూసినట్లయితే ట్రాక్ ద మోడిఫికేషన్ టు ది సోర్స్ కోడ్ రెపోజిటరీ అని చెప్పుకోవచ్చు రెపోజిటరీ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ రెపోజిటరీని మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫోల్డర్ అని అను అనుకోవచ్చు అనమాట సో ఫోల్డర్ని ఇక్కడ రెపోజిటరీ అంటాం సో ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అనే రెపోజిటరీస్ ఉంటాయి సో ఆన్లైన్ అంటే నెట్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఆఫ్లైన్ అంటే నెట్ లేదనమాట సో సో నెట్తో కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే సో ఇది ఇంటర్నెట్ అవసరం ఉంటుంది సో ఆన్లైన్ సో ఆఫ్లైన్ అంటే ఎన్నో ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదనమాట సో రిపోజిటరీ అంటే నథింగ్ బట్ కోడ్ దాచుకున్నటువంటి స్టోర్ చేసుకున్నట్టు వన్ ఆఫ్ ద ఫోల్డర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా వర్షన్ కంట్రోల్ అని చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఈ వర్షన్ కంట్రోల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచే ఈ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ వర్షన్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అన్నది వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే డెవలపర్స్ హిస్టరీని మెయింటైన్ చేసేది వర్షన్ కంట్రోల్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రతిసారి మనం నథింగ్ బట్ డెవలపర్స్ కోడ్ని కమిట్ చేయడం ద్వారా సో డిఫరెంట్ నేమ్తో కమిట్ చేస్తారు సో ప్రతిసారి కమిట్ చేసిన దల్ల ఒక వర్షన్గా ఏర్పడుతుంది నథింగ్ బట్ ఒక నంబరింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో దాని ద్వారా ఈజీగా కోడ్ని అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్కి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏం చూసుకున్నట్లయితే మనకి సో ఈ విధంగా మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఉంటుందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎందుకు చూసుకున్నట్లయితే హై కాస్ట్ లో సారీ హై క్వాలిటీ లో కాస్ట్ హై క్వాలిటీ లో కాస్ట్ షార్ట్ టైంలో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ జరగడం ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ప్రోడక్ట్ ఈజీగా తక్కువ కాస్ట్తో హై క్వాలిటీతో రావడం అదేవిధంగా ప్లానింగ్ అనాలిసిస్ డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్
and different code rather than different modules ni integrate chesi final ga danni client ki andinchadam software development life cycle anta so deeniki git anade more useful ani cheppochu so ante manaki ikkada ee vidhanga prati sari different type of code rasi vaatini merging cheyadam anadi jarutundi modules rasi so aa vidhanga merging chese time lo prati सारी डे वैज वर्षन अभी वर्षन से ऐरपड़ता है सो वर्षन वाला ईजी को मिस्टेक्स वो बॉडी नैक्स फैंडे एर्रर्स फैंडे वर्षन कंट्रोल यूज सो दी मुख्य टू टाइप सेंट्रल वर्षन कंट्रोल डी सेंट्रल डिस्ट्रिब्यूटेड वर्षन कंट्रोल का सो सेंट्रल वर्षन कंट्रोल इंटरनेट कावाली डी सेंट्रल इंटरनेट अवसर ले सो ई सेंट्रल इधन मन मल्ल चुदा सो इक चूसते टू टाइप सेंट्रल आनल डी सेंट्रल आफ्ल सो सेंट्रल गिट हबू डी सेंट्रल गिटी लोकल गिट गिट हब आई सो इक चूस सिंगि पाइंट आफ फेल्यूर इध सेंट्रल वर्षन कंट्रोल को संबंधी सिंगि पाइंट आफ फेल्यूर अंत सारी इंटरनेट फेल अगर आ सर्वर सेंट्रल सर्वर अंत ये सर्वर अच्छे इंटरने कनेक्टो अटे नथिंग बट अंदर डेवलपर्स आनलो सर्वर कनेक्ट अभी सेंट्रल सर्वर अटम ओके सर्वर आ टू सर्वर्स एज पर् क्लो को बटी अरेज सो सर्वर अभी सारी फेल क्राश अव आर इंटरने फेल अव जगह दिन सिंगि पाइंट आफ फेल्यूर का मैं चुप्को अंत वे टाइम फेल्यूर अने जो सो अदे विधा इकड़ रिपोजिट अंत फोलडर आनल आफ सेंट्रल सर्वर सो ई विधा मन वैकाबुलरी अभी बट टेक्नो टेर्मल गिट गो सो मन चूस असोलेशन के सो गिट अंदक मन की इकड़ लाइन टर्वा लाइन एक्स लाइन एक्स टर्वा लाइन एक्स क्या डेवलपमेंट को गिट प्रवेश जरिए फ्री साफ्टवेर जनरल पब्लिक लाइस अभी वर्षन टू एवर यूज सो इत चूस मन की वर्किंग आज वे बेस्ड नॉन वे बेस्ड अप्लीकेशन उपयोग सो वे बेस्ड अंत नथिंग बट इंटरनेट नॉन वे बेस्ड अंत संबंधी का सो वीट गिट उपयोग जरूरत सो दी वर्षन कंट्रोल सिस्टम गिट अच्छे सो वर्षन कंट्रोल सिस्टम अंत एव्रीथिंग प्रती कमिट सेव चुनाव प्रती मन को वर्षन का ऐरपड़ी रिपोजिटर सेवजे लोकल डिपोजिटर का सेंट्रल डिपोजिटर का सो इक लोकल डिपोजिट मुझे मन कमिट दाने सेंट्रल डिपोजिटरी की पुष्टन सो पुष्टे सैंड पुल गेट अंत तीस सो इक वीट मन पुल पुष अने उपयोग जो सो मन की प्राक्टल को मन की पुटी अर्थ सो इक चूस इधी लैवल आफ जावा ना जावा प्राजेक्ट की हाँ चेयल सो इंका चूसक गिट हाँ चेयल लाइफ सैकिल साफ्टवेर लाइफ सैकिलो इधी मोर् यूजफुल गिटो सो वर्षन कंट्रोल अंत इंदेक वर्षन कंट्रोल एव्रीथिंग अंत डेवलपर्स प्रति वर्क को बेस को वर्षन का ऐरपड़ वर्षन कंट्रोल सो इधर ऐरपड़ वाल इक यूजेस अने सो ओवर रईड अने दींट जरगदे तिगे रास मल्ल से ओवर रईड जरगो अदे विधा इक चूस डेवलपर्स सैमलटेनियम सर आलो अवच्छ डेवलपर्स अदे विधि हिस्टर अभी वर्षन का ऐरपड़ वाल ईजीग फैंडु बॉडी नैक्स सो अदे विधा चूस मन की टाइप आफ वर्षन कंट्रोल सेंट्रल वर्षन कंट्रोल डी सेंट्रल वर्षन कंट्रोल सेंट्रल वर्षन कंट्रोल सिंगि पाइंट आफ फेल्यूर इक उन्मा नथिंग बट सर्व सेंट्रल सर्वर ये सर्वर के अच्छे अंदर कनेक्टर इंटरने द्वारा सेंट्रल सर्वर की कनेक्ट नैट फेल अदे विधा सर्वर क्राश हार्डवेर फेल्यूर एम सिंगि पाइंट अटे एवरू ये डेवलपर दाखिल कनेक्ट अव सो अब को लास्व जो सो अंदव सिंगि पाइंट आफ फेल्यूर अटो सो दाँ रेक्टे डी सेंट्रल वर्षन कंट्रोल गिट प्रवेश सेंट्रल वर्षन कंट्रोल अंत इक चूस मन की 
GitHub ga centralized ni decentralized ki git ga chepochu git local ga untundi so ee vidhanga manaki chusukochu decentralized valla copy snapshot of overall code anedi jarugutund anamata so centralized ki appudu malli push chesukochu so ikkada chusinallaithe idi offline decentralized centralized online anamata so ee vidhanga manam prathi sari కమిట్ చేస్తాము కోడ్ని డీసెంట్రలైజ్డ్ కూడా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే అదేవిధంగా ఇక్కడ డీసెంట్రలైజ్ ఫీచర్స్ చూసినట్లయితే ఏ చేంజెస్ చేసినట్టు చేసిన ఐ మీన్ బ్రాంచింగ్ అదేవిధంగా మెర్జింగ్ అదేవిధంగా లాగ్స్ రివ్యూయింగ్ సో అదే అదేవిధంగా పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎటువంటి మార్పు అనేది ఉందో ఉండదు సో ఇక్కడ లాగ్ వ్యూ అని లాగ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చే చేసిన ప్రతి వర్క్ అనేది ఒక లాగ్ ఫైల్ ఏర్పడుతుంది అనమాట సో లాగ్ ఫైల్ చెకింగ్ అనేది ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్పస్కి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా సెంట్రలైజ్ డిసెంట్రైజ్ డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది సో మనం అడ్వాంటేజ్ చూసుకున్నట్లయితే గిట్ అడ్వాంటేజెస్ ఇక్కడ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అదేవిధంగా ఫాస్ట్ అండ్ స్మాల్ అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా నో నీడ్ పవర్ఫుల్స్ ఇక్కడ హార్డ్వేర్ అని ఇటువంటి పవర్ఫుల్ హార్డ్వేర్ అనేది గిట్కి అవసరం లేదు అదేవిధంగా ఈజియర్ బ్రాంచింగ్ అనేది జరుగుతుంది బ్రాంచింగ్ అనేది నేను చెప్పుకున్నాం సో so lightweight uh, point of moving and snapshot of uh, changes and you can go to so e branching and they could have just gonna get a create delete merging branches and a easy guys are with me master branch default git mm, branch which a master branch master branch will direct commit chair or do mm, without permission so uh, they then a traditional way the monkey uh, workflow just gonna let them on a key a with an out on the git workflow and just another the mother ta వర్కింగ్ అండ్ డైరెక్టర్ చేంజెస్ వర్కింగ్ చేస్తాము తర్వాత దాన్ని స్టేజింగ్ ఏరియాకి వెళ్తుంది తర్వాత గిట్ రెపోజిటరీకి ఐ మీన్ గిట్ రెపోకి పుష్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో కమిట్తో సో అక్కడ కమిట్ గిట్ రెపో చేసేటప్పుడు కమిట్ చేస్తాం అనమాట సో కమిట్ అనే థింగ్ బట్ ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా అంటే జావాకి ఏ కమి ఏ కోడ్ అయితే రాసిన దానికి సంబంధించిన నేమ్ ప్రతిసారి ఎవ్రీ డే ఆర్ ఎవ్రీ హవర్ ఎప్పుడైతే సేవ్ చేస్తాం దానికి ఒక కమిట్ నేమ్ ఇచ్చినట్లయితే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే మనకి వర్క్ డైంగ్ డైరెక్టరీ స్టేజింగ్ ఏరియా గిట్ రెపోజిటరీగా మనకి చెప్పుకోవచ్చు సో వర్కింగ్ డైరెక్టరీ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాకి వెళ్తుంది అనమాట అక్కడ యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో గిట్ యాడ్ అనే కమాండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొదట మనం గిట్ని ఇన్షలైజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత యాడ్ చేయాలి తర్వాత కమిట్ చేయాలన్నమాట తర్వాత పుష్ అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది గిట్ సెంట్రలైజ్ రెపోజిటరీకి సో మనం ఇది ప్రాక్టికల్గా వచ్చినప్పుడు మనం పూర్తిగా దయచేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్